Un pezzo di storia se ne va con Silvio Berlusconi, la cui morte turba profondamente non solo il mondo politico, ma soprattutto quello sportivo. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Ricoverato al San Raffaele era stato dimesso il 19 maggio, ma il 9 giugno è stato nuovamente portato in ospedale. E oggi alle 9.30 la notizia che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è venuto a mancare. I primi ad accorrere al San Raffaele i figli e il fratello Paolo. La salma verrà portata ad Arcore. Per il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Berlusconi era un coraggioso combattente. È certo che è stato l'uomo che ha saputo segnare la politica nell'ultimo trentennio. Per Vittorio Sgarbi, Berlusconi è stato un eroe della resistenza alla magistratura. Attorno all'ospedale San Raffaele restano i cartelli dei sostenitori di coloro che hanno voluto bene seriamente all'uomo e al politico. Un vuoto che non potrà essere colmato è il commento di Adriano Galliani. Con un Twitter Enrico Letta parla di momento che coinvolge tutti. A ricordarlo con un grazie Presidente è il Milan Calcio, squadra che con la presidenza Berlusconi ha vinto 29 trofei, tra cui 5 Champions. Silvio Berlusconi era sceso in campo il 26 gennaio 1994. Nella memoria degli italiani resteranno intelebili le sue frasi, come quel «mi consenta», «addio Cavaliere».